ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምሰነበታችሁ ይህ በሉዓላዊ ትውልድ ዓለም አቀፍ የቤተሰብ የወጣቶችና የሴቶች አገልግሎት ነው ወደ ተመልካቾቻችን እንደምታስተዋውሱት እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ተከታታይ የሆነ በጋብቻ ውስጥ ስለሚፈጸም ዮሴፍ ግድኝነት እየተማርነ ነው ያለ ነው ዛሬም እንደወትሯችሁ አብራችሁን እንድትቆዩና ከጌታ ማዳብረን እንድንካፈል ያጋብዛችኋለሁ ዛሬ አምስተኛውን ክፍል ነው ምንመለከተው ማለት ነው በዚህ አምስተኛው ክፍል ላይ ታስተውሶ እንደሆነ ባለፈው ሳምንት ወሲብ ለወንድ ምንድነው? የሚለውን ነው ጀመርነው አልጨረስ ነው ጫን ጨርሰዋል። ወሲብ ለወንድ ምንድነው ብለን እንዴት ነው የሚረዳው ብለን ብንል በቃ ደስታ እርካታ ከወሲብ የሚገኝ እርካታ ደስታ የሚናፈቅበት አስተሳሰቡን በሙሉ የሚይዘው ነው ወሲብ ለወንድና ያው እንዳልኩት ባለፈው ሳምንት ወሲብ ሁኔታው ከተመቻቸለት ወንድ ለግዜም ቢሆን ከሚስቱ ከሚወዳት ሴት ጋራ ዮሴፍ ገነኙነትን ማድረግ ይፈልጋል የሴቶች ወሲብ ወሲብ ለሴት ከወንድ የተለየ ስለሆነ ሴቶች የወንዶችን ተፈጥሯዊ ዮሴፍ ፍላጎት በመረዳት ምን ማድረግ አለባቸው ማለት ነው እንደ ወን እንደ ባለነታቸው መንከባከብ አለባቸው ወንዶችም ደግሞ የሴቶችን በመረዳት እንደ እንደ ፍላጎታቸው መንከባከብ አለባቸው ስለዚህ አንዱ የሌላውን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው በጣም የሚገርመው ነገር መጽሐፍ ቅዱስም እንኳን ሲ ሲ ሲያጸድቅለት ምንድነው የሚለው በባለፈው ሳምንት ያነበብነውን በመጽሐፍ ምሳሌ 5 ከ18 እስከ 19 ላይ ያለውን ዛሬ ልድገመውና ምንጭ ብርኩ ይሁን ከጉብዘናም ምስት ጋር ደስ ይበልሽ እንደተወደደችዋለ እንደተዋበችም ይዳቋጥቷ ሁሉ ግዜ ታርካ በፍቅሯም ሁሉ ግዜ ጥገብ ያ ይሄው ነው ተፈል መትፈልጋው ይሄ ነው እኔ ደግሞ ይሄንን ምን በየላለው ፈቅጅ ይላለው ልክ ነው የሚለው ነገር ነው የምናየው ማለት ነው እዚህ ላይ አሁን እንግዲህ አንድ ወንድ ትጥቁን የሚፈታው በሚወዳት ወይም ደግሞ ዮሴፍ ፍላጎት ማድረግ ከሚፈልጋት ሴት ፊት ብቻ የወንዶች ዓለም የውድድር ዓለም ነው በቀ መወዳደርና የበላይ ሆኖ አሸንፈው መገኘት ይፈልጋሉ ተፈጥሯቸው ነው ስለዚህ ሁሉ ግዜ ወንድ ከወንድ ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ህብረት በተጠንቀቅናቸው ራሳቸውን ዝም ብለው እንደፈለጉ አይከፍቱም ሰሜታቸውን ዝም ብለው ለአንዱ ወንድ ወይም ለሌሎች በህብረት ውስጥ ዝም ብለው የሚሰማቸውን ስሜታቸውን ሁሉ ነገር ግልጥልጥ አድርገው አይናገሩ ሁሉ ግዜ በተጠንቀቅናቸው ነገር ግን የሚወዳትን ሴት ሲያገኝ ወይም ሚስቱን ሲወድ እና ከሚስቱ ጋራ ዮሴፍ ግንኙነት በሚያደርግበት ጊዜ በሚፈልግበት ጊዜ ወንድ ያን ጊዜ ይሸነፋል ወይም ይረታል ማለት ነው ትጥቅ መፍታት ማለት ቀበቶ መፍታት ሳይሆን ግን መሸነፍ መረታት ማለት ነው የመልካቱ እግዚአብሔር ደግሞ ለዚህ የከበረ ስፍራ ዘጋይቶለታል የከበረውም ስፍራ ደግሞ ምንድነው በእግዚአብሔር በጋብቻ ውስጥ ብቻ ለሚወዳት ሚስቱ ብቻ እንዲሸነፍ በስሜቱ እንዲሰጥ ባለው በማንነቱ በፍቅሩ እንዲሰጥ እግዚአብሔር ምን አዘጋጀለት ጋብቻን አዘጋጀለት ወንድ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ትጥቁን የሚፈታ ከሆነ ማለትም ለሚስቱ በፍቅር የሚሸነፍና የሚያሸንፍ ከሆነ ለሚስቱ በማንነቱ የሚገኝላት ከሆነ ያንን እግዚአብሔር ምን ይላል ጋብቻ ክብር ነው መኝታው ጽሁፍ ነው ይላል ነገር ግን ሰይጣን ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው ምን ያደርጋል ማለት ነው ወተስ ከይቀርታህን ከማለት ይበፊት እግዚአብሔር ይህንን ሲፈቅድ ሲፈቅድ አንድ ወንድ እንዴት አድርጎ የሱ ዓለም ዮሴፍ ዓለም ሆኖ ይalle እንዴት አድርጎ ከአንድ ሴት ጋር ብቻ ከሚወዳት ከዛች ከሷ ብቻ ልዩ ሆና ከሷ ጋር ብቻ እሷ ፍት ትጥቁን ይፈታል ወይም ለሷ ይሸነፋል ብለ በንጠይቅ በጣም አስቸጋሪ ምክንያቱም ይባላል በሴቶች ዓለም ይሄ ስላልሆነ አፌም ወልቼ ባልነግርም ባልናገርም ወንድ ባንድ ግዜ ካንድ የበለጠች ሴት ካንድ የበለጡ ሴቶች መውደድ ይችላል ሴት ግን ባንድ ግዜ ኮልደደች አንድ ነው 
ያው ካልፈልገችም አልፈልገችም ከዛ ጋር ነው የምትወሰነው ስለዚህ ከሆነ ይሄ ከሆነ እንግዲህ ያስቡ ሰለም ባለፈው ሳምንት ምህነን ምሳሌ ተቀሻለሁ ንጉስ ሰለሞን 700 ቁባቶች 300 ሚስቶች ነበርው እና እንግዲህ ያንዳንዶቹን እንዴት እንደሚይዛቸው ባይዛ ፍለንም ባያስፈልገንም ግን የብዛቱንና የወንድ ፍላጎት ምን እንደሆነ በቀላሉ ልንረዳ እንችላለን ማለት ነው እንዴት አድርጎ ነው ለሚወዳት ሴት ብቻ ስሜቱንም ማንነቱንም ፍቅሩንም ስብስብ አድርጎ ትጥቁን በሷፊት ብቻ የሚፈታው እንዴት አድርጎ ነው ብለን ብንል ያለፈው ሳምንት አንድ ነገር ታብለ በብያቸዋለው ታስተውሱ እንደሆነ በመንፈሱ ላይ መግዛት ከቻለ ብቻ በመንፈሱ ላይ የማይገዛ በየቦታው ነው እሱ ተጥቀም ይፈታው ባያት ሴት ፍት ሁሉ ነው የሚሸነፈው በቃ ይችኛው በጣም ወድጃት አለው ዛሬ ካለ በኋላ ነገር ደግሞ ሌላውን በጣም ከሱ የበለጠ ወደዳት ይመስለዋል ስለዚህ ትጥቁ በያለበት ምን ይሆናል ማለት ነው ይፈታል ወይም ልቡ ላገኛት ሴት ሁሉ ምን ይሆናል ይሸነፋል ማለት ነው ጣላ ደግሞ ይሄንን በጣም ይወደዋል ምክንያቱም እግዚአብሔር የከበረ ስፍራ የወንድ መሸነፊያ ስፍራ ሚስቱ ጋር ብቻ እንደሆነ ወይም ደግሞ መገለጫው ማንነቱ መገለጫው ስፍራ ሚስቱ ጋር ብቻ እንደሆነ አዘጋጅቶለት ሳለ መንፈሱን ባለ መግዛቱ ምክንያት በየሚሄድበት ሴት ጋር በሚያት ሴት ሁሉ ቢችል በስጋ ባይችል በአምሮ ያመነዘረ ትጥቆን የሚፈታ ከሆነ ተመልካቱ ሰይጣን የሱን ወንድነት ይመታል ለበሙሉነቱን ድፍረቱን ይህሊናው ንጹህነት ያቆሽሽበታል ስለዚህ ይሄ ሰው ምን ይሆናል ማለት ነው በልበሙሉነት የወንድነቱን የባልነቱን ያባትነቱን ተግባር መፈጸም የማይችል ይሆናል ዛሬ ብዙ ወንዶች አሉ ጥሩ ሥራ ያላቸው ጥሩ ደሞ ዚዛው የሚመጡ በጣም ጥሩ ቁመና ያላቸው ጥሩ ኑሮ ያላቸው በቃ በሁሉ ነገር እንደው ያላቸው ግን በውስጣቸው ግን ወንድነታቸው የሞተባቸው አሉ ለምን እንደው የሞተባቸው ለምን እንደው በእግዚአብሔር ፊትና በሚስቱ በልጆቹ ፊት በልበሙላትና በድፍረት ያባትነትን የባልነትን ሚና መወጣት የማይችሉት ለምን እንደው የተቀደሱ ጆቻቸውን አንስተው ከህነ ሥራ መስራት የማይችሉት ብለን ብንል አንዱም ደግሞ ይሄ ነው ሰይጣን ተጥቃቸውን በየቦታው ያስፈታቸዋል ይሄ ኡነት ነው ኡነት ነው ወገኖቼ ያንዳንዳቹ ወደዚህ ቦታ መጣቹ ከእግዚአብሔር ጋር ተገናኝታቹ በመንፈሳቹ ላይ መግዛት ካልቻላችሁ በስተቀር በዚህ ህወት ውስጥ የማታልፉበት ምንም ምክንያት የለም የለም እግዚአብሔር ቃል ኡነት ስለሆነ አሁን እንግዲህ ይሄንን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንኳን በጣም በሚያሳፈር ሁኔታ እያየ ነው ነው ያለነው ወጣቶች ወደ ጌታ ሲመጡ ሲያምኑ አገልግሎት በእነዚህ ወጣቶች ላይ እየተጠቀሙባቸው ያለበት ሁኔታ እንሰማለ መጣውም እንኳን የሚናገሩ አሉ። ከዚህ ተነሳ ሴቶቹ እንግዲህ ተመልከቱ ከእሳ ዳንን ብለው አምልጣው ሲመጡ እዚህ ጋር በመንፈሱ ላይ ያልገዛ ባያ ባያት ሴት ሁሉ ትጥቁን የሚፈታ አገልጋይ ያጋጥማታል ስለዚህ መጀመሪያ ሰው አምልጣ ስትመጣ ተተማመንበታለች ይሄ ሰው የእግዚአብሔር ሰው ነው ይሄ ሰው ቅዱስ ነው በቃ ይሄ ሰው በቃ ካለብ ይመከራ ያስጥለኛል ይሄ ሰው አሁን የገባውበትን አዲስ ህይወት በቃ እንድንቀጥልበት ያደርገኛል ብላ ታምና ራሷን በሱ ላይ በመትጥልበት ጊዜ ጉዳው ወደ ሌላ ነገር ይለወጣል ለምን ብለን ብንል እሱ በመንፈሱ ላይ ያልገዛ ትጥቁን በየቦታው የሚፈታ ነው እናንተ ወገኖቼ ወንድሞቼ ይሄንን ትምህርት የምትሰሙ ምትከታተሉ ወደፊትም ደግሞ በፌስቡክ ስለሚለቀቅ በይቅርታ በዩቲዩብ ስለሚለቀቅ ወደፊት እንደው የገባችሁ እንኳን ለትከታተሉ ወምትችሉበት ሁኔታ ነው ያለውና የሰማችሁ ላልሰማችሁ የነገራችሁ በእውነ በእውነት አገልግሎት በመንፈሳችሁ ላይ እግዚአብሔር እንዲገዛ በመፍቀድ እናንተ መንፈሳችሁ የተገዛ እንዲሆን በማድረግ ያላገባችሁ አግቡ 
ያጋባቹ ጥቃቱን በሚስቶቻችሁ ፍት ብቻ ፍቱ ሰላምን እናንተም ተጎርታችሁ ሰላምን ሌላውን ተጎዳላችሁ ሰላምን የእግዚአብሔር ስም ስለዚህ ሰደባል ሰላምን እናንተ ወደ ሲኦል ይሄዳችሁ ሌሎች ወደ ሲኦል እንዲሄዱ ምክንያት ተሆናላችሁ ይሄ በደም በሚታሰቡበት ቤተክርስቲያን ለታስተምረው የሚገባት ነገር ነው ዛሬ ወጣት ሴቶችን ለወጣት አገልጋዮችም ሆነ አረ ለሌሎችም ቢሆን ለሌሎችም ቢሆን ለመስጠት የተፈራበት ጊዜ ነው ታዲያ ከዚህ ጊዜ የተሻለ መቼ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ባይል ባይል በተሐድስ ወይ ምጣ በለመለመን ያለብን ከዚህ ጊዜ የተሻለ ጊዜ ይመጣል ይሄ ጊዜ ነው ይሄ ጊዜ ነው ይሄንን አሁን እኔ በመሳሌ ወይም ደግሞ ይሄ ከሌ አንዱ እንዲያርጉ እንዲያርጉ አለለም ብዙ እኔ ከሰማውት የበለጠ እንኳን እናንተ መጣቁት ብዙ ጉዳይ አለ ምንም ያደባባይ ምስጥር ነው ያደባባይ ከለሊቱ 6 ሰዓት ለሴቱ ስልክ እየተደወለ ከሚስቱ ጋር ሽንት ቤት እየገባ ለሌሎች ሴቶች ስልክ የሚደውል ደፋሮች ብዙ አሉ ቤታቸው ምስታቸውን አቅፈው ተኝተው በሐሳቡ ከሚያመነዝራት ሴት ጋር ትጥቁን የሚፈቱ ብዙ አሉ እግዚአብሔር ይርዳን ነው ዘያብየር ይርዳ አንዱም ይሄ እንደ ምስጥር ታይዞ ስለ ተቀመጠ ዮሴፍ ግንኙነት በባልና በሚስጥ መካከል በጮኛሞች መካከል ወጣቶች ሲያገቡ ሲያገቡ ባለበት ጊዜ ውስጥ ልክ እንደ ምስጥር ይዞ ስለ ተያዘ በቃ ውስጥ ውስጥ ሆነ እሳቱ ምን ይላል ይነዳል ከላይ ግን አይታየም አሁን ግን መግለጥ ያለብን ጊዜ መስለኛል ይሄን ነገር መግለጥ ከዚህም ደግሞ ቃጠሎ ሶችን ማትረፍ ያለብን ጊዜ ይመስለኛል ማለት ነው። እዚህ ተመልከቱ ጥድቅ ምትፈቱት ወንዶች የት ነው በጋብቻ ህይወት ውስጥ ብቻ ነው። ወሲብ ለሴት ምን ይመስላል? ለወንድ ይሄን ይhalካየን ወደፊትም በተለያየ ራስ ውስጥ እንደግሞ አለነና ለመሆኑ ወሲብ ለሴት ምን ይመስላል? ብላችሁ ብትሉ በመጀመሪያ ደረጃ ወንዶች ወሲብ ለሴት ምን ይመስላል ብትሏቸው ልክ እንደ ራሳቸው ነው የሚያስቡት። ለይ እንደኔ ወሲብ ፍላጎት ምታስብ ስለ ወሲብ ግንኙነት ምታስብ እንደኔ ደግሞ ወሲብ ግንኙነት ሁሉ ጊዜ ዘወትር በተመቻቸው ሁኔታ ውስጥ መፈጸም የምትፈልግ እንደኔ ደግሞ ከዛው ውስጥ ባለው ደስታ መደሰት የምትፈልግናት ብሎ ነው የሚረዳት ሴቶች ስለ ወሲብ ግንኙነት ስለ ራሳቸው እንተላላችሁ ቢባሉ ሶስት አይነት መልስ ሊሰጡ ይችላሉ በመጀመሪያው በቃ ሴት ስለሆንኩ ሚስት ስለሆንኩ ዮሴፍ ግንኙነት መፈጸም አንዱ ስራዬ ነው ብላ እንደ ስራዋ የምትፈልግ ለተሆን ትችላለች ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ምን ተላልች እሽ ከተወደድኩኝ የተወደድኩ ከሆንኩኝ ባለ የሚፈልገኝ ከሆነ ፍቅር የሚሰጠኝ ከሆነ ደግሞ ለዮሴፍ ግንኙነት ዝግጅ ሆነኝ ምትል ለተሆን ትችላለች ሶስተኛው ደግሞ ምን አይነት ለተሆን ትችላለች ወሲብን ወሲብ ለሴት የሚለውን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተረዳችና በእግዚአብሔር ቃል መሰረት ወሲብ የወሲብ ግንኙነትን የምትፈጽም ተሆን ትችላለች ይሄ አመለካከት በወንዶችም ውስጥ አለ ይሄ አመለካከት ደግሞ በሴቶች ውስጥ አለ ለመሆኑ ወሲብ ለሴት ምንድነው ሴት ስለ ወሲብ ስታስብ ምን ታስባለች ብለን ብንል ወሲብ እንደወንድ ለሴት በማየት ላይ የተመሰረተ አይደለም ከልብ ጋር የተያዘ ነው ከወዳጅነት ጋር የተያዘ ነው ለሴት ወሲብ ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ለሷ የሚወዳትን አግኝታ ፍቅሩን ገልጾላት በፍቅሩ ረክታ የፍቅር ምላሽ የምትሰጥበት ፍቅር ወዳጅነት ህብረት የባሏን የወሲብ ፍላጎቱን ማርካት ብቻ ሳይሆን ሁሉን ተናውን የምትፈልግበት ስፍራ ነው ወንዶች በደንብ ሱ ወንድ ዮሴፍ ፍላጎት ከፈጸመ በኋላ እነዚህ ሴቶች የምትፈልጋቸው ነገሮች በሱ ህይወት ውስጥ ይሄን ያህል ቀዳሚ ነገሮች አይደሉም ለሷ ግን በጣም ጠቃሚና አንደኛ ቀዳሚ ነው ምን ትፈልጋለች ወሲብ ለሷ ምንድነው ባሏን ማንነቱን ነው የምትፈልገው በዛን ሰዓት ብቻ ገነኙነቱን አይደለም ልቡን ፍቅሩ ለሷ ያለውን ስሜት መጠጋጋቱን ህብረቱን አንድነቱን ይሄንን ተፈልጋለች ወዳጅነቱን ስለዚህ ምንድነው ለሷ ወሲብላችሁ ብትሉ ፍቅር ወዳጅነት ህብረት 
በአንድ ላይ ተደምረው በእግዚአብሔር ቃል መሰረት የሚቀሰቅሳት መጥቶ በፍቅር አነሳስቷት የፍቅር ምላሽ የምትሰጥበት መንገድ ነው። ከዚህ ሰፋ ማርጋችሁት ጠበብ ማርጉት ወዳጅነት ፍቅር አንድነት ህብረት ማንነትን በጠቅላላ ማንነቷን ነው የምትሰጠው እሷ ቦሲብ ግዜ ይሄ ሰው ይወደኛል ካለች የሱን ደሞ ማንነት ትፈልጋለች ማለት ነው ስለዚህ ወሲብ ብቻ ከሚለው ነገር ጋራ የተጣበቀ አይደለም ወሲብ ስታስብ ሴት ወይም ደሞ የዮሴፍ ግንኙነት ከመፈጸም ጋር ብቻ የተያዘ ብቻ አይደለም ማለት ነው ሴቶች የዮሴፍ ተቀስቃሾች በወሲብ ተቀስቃሾች ቢሆኑ ወንዶች ፍላጎቱ የዮሴፍ ፍላጎቱ አይለኛ ስለሆነ ሚስቱን በመቀስቀስና ደግሞ በፍቅር በማሸነፍም ደስ ስለሚለው ቀስቃሽ ቢሆንም ሴትም በተፈጥሯ ካልተቀሰቀሰች አትነሳም ማለት አይደለም ነገር ግን በተፈጥሯ ደግሞ የዮሴፍ ፍላጎትም አላት በተለይም ደግሞ እንቁላል በመታኮርትባቸው ወቀናቶች ውስጥ ዮሴፍ ፍላጎቷ በጣም ከፍ ይላል ማለት ነው ያን ግዜ ባሏ ደግሞ ሁኔታዋን አይቶ አዳምጦ ዮሴፍ ፍላጎቷን በሚያረካበት ግዜ በጣም ትደሰታለች ለምን ስለነ ያስባል ብላ ትደሰታለች እሱ በሚፈልግበት ዮሴፍ ፍላጎቱ በሚነሳሳበት ግዜ ብቻ ሳይሆን የሷንም የሚነሳሳበትን ግዜ በሚያይና በትኩረት በሚከታተልበት ግዜና ወደርሷ በየፍቅር ግንኙነት በሚመጣበት ግዜ በጣም ትደሰታለች ማለት ነው ስለዚህ ሴት ሚወዳት ካገኘች ለፍቅር ቅስቀሳው ምን ግዜም ቢሆን ተነሳለች ለምን ድን ነው ኢላዱ ወንዶች በቃ እሷ ተቀሰቀሰች አልተቀሰቀሰች በቃ ስለዚህ ምን ያስፈልጋል አሁን እኔ ፍላጎቴ ፍላጎቴ ተነሳስቷል መፈጸም ወስብ ግንኙነት መፈጸም አለብኝ መፈጸም አለብኝ እሷ ደግሞ እሺ ማለት አለባት የሚል መንፈስ ወይም እሳብ ይዘው ከመጡ ሴቶቹም ቢነው የሚሉት ወይም ደግሞ ፈቃደኞች አይሆኑ ብዙ ብዙ ግብ ግብ በዚህ መካከለ አለ ወንዶች ቆም ባሉና ለምን እንደሆነ ሁሉ ግዜ ለኔ ጥያቄ ዝግጁ ማት ሆነ ወይም ደግሞ እሺ ማትልበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ነገር ቆም ባሉና ጠይቁ በደም ጠይቁ ምን ብላችሁ ጠይቁ ምን አልባት ቦሲ ባረካታል ምን አልባት እቺ ሴት ዮሴፍ ግንኙነት ብቻ አይደለም የምትፈልገው እኔንም ተፈልገኛለች ማንነቴን ተፈልገዋለች ግዜን ተፈልገዋለች ጫውታይን ተፈልገዋለች አብሮነቴን ተፈልገዋለች ስሜቴን ተፈልገዋለች ስለዚህ ምን አልባት አልተገኘሁም ይሁን በዛ ቦታ እንደምወዳት እንደምወዳት አትረዳም ይሁን ምን እንደሆነ ምክንያቱ የሚለውን ቆም ብላችሁ ማሰብ በጣም መልካም ነው ለምን እናንተ ፍላጎት አላችሁ ፍላጎታችሁን ደግሞ እንዳታማሉ እግድ ታላችሁ የታገደ ነገር ታላችሁ ስለዚህ ይሄ ታገደው ምን አልባት ካንተ ምክንያት ከባሏ አቀራረብ ምክንያት ከባሏ ማንነት ምክንያት ሊሆን ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን በመጀመሪያ ደረጃ ምን ማረጋ አለባችሁ ክሊር ማረጋ አለባችሁ ስለዚህ ምን እንደሆነ መታረጉት ቁጭ ብላችሁ መነጋገር መጀመር ነው ስለ ወሲብ ግንኙነታችሁ ምን እንደሚመስል በተለይ ወንዶች እኔ የወሲብ ግንኙነት በመንፈጽምበት ግዜ አንቺ ምን ይስማሻል እንዴት ነው እንዴት ታዩዋለሽ እስቲ ንገሪ የሚለው ነገር አንስታችሁ መነጋገር አብራችሁ መጸለይ የሷን ሐሳብ መስማት በጣም አስፈልጋኝ ካለነ በስተቀር ምን ይሆናል መሰላችሁ የማይወደድ ሰዓት ይሆናል የማይፈልግ ሰዓት ይሆናል መኝታችሁ ከግንኙነታችሁ በኋላ ደግሞ በመቀራረብና በመጣበቅ ፋንታ እየተለያያችሁ እየተራራቃችሁ ልትሄዱ ትችላላችሁ ማለት ነው ሴቶች ወንዶች ፍላጎታቸውን ሲረዱላቸው በጣም እንደሚደሰቱ ሁሉ ፍላጎታቸውን ካልተረዱላቸው ባሉቻቸው ደግሞ በጣም ይናደዳሉ ሴቶች ልብ ማለት ያለብን እዚህ ቦታ አንድ ነገር አለ ምንድነው ወንዶች 
ካልተነገራቸው በስተቀር እንደኛ የሰውን ስሜት አያዳመጡ ወይም የማዳመጥ ችሎት አይላቸውም ብዙ ስለዚህ ሴቶች ባይነገር በሁኔታ በደምጽ አወጣጥ እንኳን ሳይቀር በተለያዩ ሁኔታዎች የሰውን ፍላጎት የመረዳት ችሎት አላቸው ስለዚህ የባሏን ፍላጎት የመረዳት ችሎት አላት እሱ ግን እንደሷ አይደለም ላይረዳ ይችላል ስለዚህ ሴቶች በራሳቸው አይን ወንዶችን አይታችሁ እንዴት አይረዳ ማትበሉ ላይረዱ ይችላል ምን ማድረግ ነው ከተቻለ መነጋገር መነጋገር ካልተቻለ ደግሞ በሁኔታችሁ ማሳየት መግለጽ ማለት ነው በፍቅር መቅረብ ሊጋባው የያንዳንዱዋ ባል እንዴት ፍቅር የሚስቱ ፍቅር እንደሚጋባው አይታወቅም የተለያየ ነው ደሞ ወጥ የሆነ መመሪያም የለው ግን ይጋባዋል መለማመድ በተለይ ወጣቶች መለማመድ ሚስት ፍቅሯን የምትገልጥበት መንገድ ወንድ ማወቅ ፍላጎቷን የምትገልጥበት መንገድ ማወቅ በዛው ውስጥ ማደጋ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይገባዋል ለምን አይገባውም ግዴ ለሽ ስለሆነ ነው እንጂ እንደዚህ ስለሆነ ነው እንጂ የሚለውን ሐሳብ ከማስተናገድና በውስጥ አሉታዊ የሆነ ነገሮችን ከማጣራቀም ይልቅ መግለጥ ፍቅራን መልካም ማድረክ ማክበር እነኚህ የመሳሰሉ ነገሮችን ማሳየት በጣም መልካም ነው ወንዶች ደግሞ ስለማይገባችሁ ነው የሚባለው ነገር ተታችሁ የሚስታችሁን ሁኔታ የተዳር ጓደኞቻችሁ ስለሆኑ ግማሽ አካለ ስለሆነች የሷ መደሰት ያንተ ደስታ የሷ አለ መደሰት ደግሞ ያንተም ሀዘን ስለሆነ ስለዚህ መከታተል በጣም አስፈላጊ ነው። አንዳንዶቹ ምን ያረጋሉ? እንደውም እንቁላል የሚያመርቱ የወራዊ የወርግ ፔሪዮድዋን ማለት ነው ጽፈው ለጥፈው ያስቀምጣሉና የትኛው ሴፍ ፔሪዮድ ነው የትኛው ሷ በደስታ ለወስብ የምትዘጋጅበት ጊዜ ነው የትኛው አይደለም የሚለው ነገር ሁሉ አብረው ይነጋገራሉ ማለት ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ለታዳብሩት የሚገባ ነገር ነው ማለት ነው ተመልከቱ የጋብቻ ህይወት እከከኛ ክላhallው ነው እሱ ያክላታል እሷም ተክላታለች ለምን እሷ የሚያሳክካትን ቦታ መدرس ለማትችል እሱ ምንድነው ስለዚህ ቦሲብ ግንኙነት እርካታ ላይ አንዱ የሌላው ጥገኛ ነው በፍጹም ጥገኞች ናቸው ትክክለኛው የእግዚአብሔር ሐሳብ ወንድ ያለ ሴት በእግዚአብሔር ፍት ሴትም ያለ ወንድ አይሆንም ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ለወንድ ዮሴፍ ፍላጎት እርካታው ሚስቱ ሴቷ ታስፈልጋለች ሚስቱ ለሴትም ደግሞ ባሏ ያስፈልጋታል ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ወንዶች እንዲብለው ያስባሉ ታክልኛለች እኔ ማከክ አያስፈልገኝ ስለዚህ እነዚህ በጣም ምንድናቸው ምንድናቸው ራስ ወዳዶች የሷን ስሜት የማያዳምጡ ናቸውና እዚህ አስቀድዶም ሆነ ምንም ብሎ አክሩፉም ተቆጥቶም በቃ ተነጫን ጾም ቢሆን ኡህ ከሱ ጥቅጥቅ ከሱ ኩርፊያ ምናምን ብላ ራስዋን እንድታዘጋጆ ይም ደግሞ ለወሲፍ ፍላጎቱ እሺ እንድትል ያረጋታ ይሄ በጣም አስተጋሪ ነገር ነው ልብ አድርጉ ምክንያቱም እሷ በስጋዋ ካንተ ጋር ናት በልቧ ግን ያራቀችናት እንግዲህ እነዚህ ሰዎች ሁለቱ አንዱ የሌላው ጥገኛ መሆኑን ካላወቀ በስተቀር እሱም በዛን ሰዓት የመጣው ለስሜቱ ማርኪያ ብሎ እንጂ እሷን ፈልጎ አይደለም እሷን ከፈለጋት እሷን በፍቅር ማነሳሳትና ባለ ይወደኛል የምትልበት ደረጃ ላይ ማدرس መቻል አለበት አካሎ ነገር ፍላጎቱን ነው ስለዚህ የሚፈልጋት ለ ለምግብ እንደሚፈልጋት ምግብ ሰርታ እንታበላው እንደሚፈልጋት ልጅን እንድትወልድለት እንደሚፈልግ ጆቹን እና ቶና ተንከባክባ ማሰ እንድታሳድግለት እንደሚፈልጋት እንደዚሁ ደግሞ ለውስ ይፈልጋት ተመልከቱ ይሄ መቼም በጣም በጣም አስቸጋሪ ወሲብ በቃ ከሚጎዳብ የወሲብ ግንኙነት ጉዳት ከሚደርስበት ወይም አደጋ ከሚደርስበት አንዱ ነገር ይሄ ነው እሱ እንደ የፍላጎቱ ማርኪያ አድርጎ ከወሰዳትና ከዛ በኋላ የሷን ስሜት ሳዳመጥ የሱን ፍላጎት አርክቶ የሚሄድበት ከሆነ ይሄ ወሲብ የምትጎዳበትና የሚጎዳበት ቦታ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሚስቲ ያንተ ጥገኛናት ለመርካት አንተን ተጠብቃለች 
ለመርካ ደሞ እሷ እንዳንት አይደለችም እንደ ወንዱ አይደለችም ስፍላጎቷ ስለተነሳብት ያዮሴፍ ግንኙ ለፈጸማም ተይድ አይደለችም እሷ ደሞ ለመርካት ፍቅር እንዲሰማት ያስፈልጋል ይሄ ባሌ የኔ ነው የሚል የበቃ ፕሮቴክት ያደርገኛል ይፈልገ ሁሉን ነገር ነው የምትፈልገው ወደ ምትል ደረጃ ማدرسه አለበ እዚህ ጋር ለማدرس ዋጋ ያስከፍልም ወይ ብለን ብንል በደም ዋጋ ያስከፍላል በደም ዋጋ ያስከፍላል ምን አይነት ዋጋ ያስከፍላል ብለን ብንል የጊዜ ዋጋ ትኩረት የመስጠት የመታገስ ፍቅርን የመግለጥ ነዚ ሁሉ ዋጋ ናቸው ምትከፍላ ምትከፍላቸው ስራ ናቸው ነዚ ሁሉ ይሄንን ደግሞ መፈጸም እንድትችል የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልጋል ማለት ነው እስኪ ተመልከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያንዳንዳችንን ወደኛ ሲመጣ ዋጋ ከፍሎ ነው በፍቅር ያነሳሳን ወደ ልጅነት ያመጣን ከልጅነትም እንኳን ልጆች ሆነን በደስታ ከሱ ጋር አምልኮአዊ ተራክቦ እንድናደርግ እግዚአብሔር ሲያደርግ በሁሉም አንጻር እግዚአብሔር ዋጋ ከፍሏል ምክንያቱም ጉዳው ምንድነው ሱ መመለክ ይፈልጋል እኛ አምላኪዎች እና ስለዚህ በእኛ አምልኮ እሱ ይረካል ይደሰታል ኛንም ደግሞ በመልሱ ያስደስተናል ያረካናል እግዚአብሔር ስለዚህ የሁለታችንም ነው የሁለታችንም ነው የእግዚአብሔርም ጉዳይ ያለበት የኛም ጉዳይ ያለበት ስለዚህ እግዚአብሔር የራሳቸው ጉዳይ ነው ያምልኩኝ ብቻ አላለ በቃ ያምልኩኝ በምንም አይነቱ ኔታ ውስጥ ሆኖ ያምልኩኝ ቢልም አንችልም እንዴት ብለን ነው እናመልከው እግዚአብሔር ጸጋ ካል ተሰጠን እግዚአብሔር ካለንበት ሁኔታ ውስጥ አውጥቶ ወደሱ ፍቅር ውስጥ ካላስገባን እንዴት አድርገን እግዚአብሔር ማወቅና ማምለክ እንችላለን ልክ እንደዚህ ነው ዮሴፍ ግንኙነት መገለጫው ስለሆነ አሁን እንዴት አድርጋ አንተን ወዳ እንዴት አድርጋ በስሜቷ ተቀስቅሳ እንዴት አድርጋ ሙሉ የሆነውን ማንነቷን መስጠት ትችላለች አትልም ስለዚህ ግንኙነቱ ያንድ ሰው ብቻ ይሆናል ማለት ያንድ ክፍል ብቻ ይሆናል ማለት ነው እሱም የማን ይሆናል የወንድ ይሆናል እና እንደ በዚህ ላይ ጥናት ቢደረግ ጥናት ቢደረግ በዚህ ላይ እንደ ብዙ ብዙ ሚገርም ሚገርም አይነት ውጤቶች የምንሰማይ መስለኛል ግን ሰዎች ይሄ በጣም ሚስጥራው የሆነ ነገር አፍነው የሚይዙት ነገር ስለሆነ ምን አይነት ጥናት ይደረጋል ጥናቱ በጣም አድካሚ ይሆናል ለማንኛውም እኛ መጽሐፍ ቅዱስ አጥንቶ ኡነቱን ሰጥቶናል እኛ እግዚአብሔር ልጆች አዲስ ባህል ያለን የዓለምን ባህል ምን ከተላ አይደለንም ስለዚህ አዲሱን ባህል በመመስረት ይህንን ነገር ወደ ግልጽ በማምጣት እግዚአብሔርን ለናከብርበት ያስፈልጋል ለዛሬ ተዘጋጀው ትምህርት እዚ ላይ ቆማል ግዴም ይቀጥለው ሳምንት ደግሞ በዚህ ተከታታይ ትምህርት እንገናኛለን እስከዛ ሰላም ቆዩ